Tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükselen Hangi Kredi Ümrani Spor bu tarihi başarısında baş mimar olan teknik direktör Recep Uçar'la Spor Toto Süper Lig'de yoluna devam etti. Ligin ilk haftasında sezonu mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'ye konuk olan Hangi Kredi Ümrani Spor'a Kadıköy'deki maç öncesi neredeyse hiç kimse şans tanımıyordu. Kırmızı beyaz ekip karşılaşmada iki kez geriye düşse de mücadelenin 73. dakikasında Mırt için penaltı golüyle öne geçmeyi başardı. Ancak son dakikada gelen golle sağdan bir puanla ayrılmak zorunda kalan Hangi Kredi Ümrani Spor, spor kamuoyundan tam not alarak lige kendi adına hızlı bir giriş yaptı. Paslaşarak kullanıldı köşe vuruşu Lenyani onun ortası kafa ve gol! Yılların tecrübesi golü mat! Ancak hangi kredi Ümrani Spor sonraki 4 haftada kendisinden beklentileri karşılayamadı. Sırasıyla Fraport Avantale Spor, Galatasaray, Adana Demirspor ve Trabzonspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Kırmızı Beyazlar bu süreçte rakip fileleri de havalandıramayarak sevenlerini bir kat daha üzdü. Dört maçlık seride puan alamayan Hangi Kredi Ümrani Spor, altıncı haftada Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Kırmızı Beyazlar karşılaşmada geriye düşse de son dakikadaki penaltı golüyle bir puan almayı başardı ve puan hasretini dindirmiş oldu. Mırşiç geliyor, Mırşiç geliyor, Mırşiç ve gol! 1-1 oluyor, Mırşiç atıyor 90. dakika. Sonraki iki hafta yine puansız geçen Hangi Kredi Ümrani Spor, bu süreçte de Kasımpaşa ve Arabam.com Konya Spor'a mağlup oldu. Dokuzuncu haftada Yukatel Kayseri Spor'la karşılaşan Hangi Kredi Ümrani Spor, Fenerbahçe mücadelesi sonrası ilk kez bir maçta öne geçti. Ancak Kırmızı Beyazların bu üstünlüğü çok uzun sürmedi ve beş dakika sonra gelen beraberlik golü sonrası karşılaşma iki ikilik eşitlikle sonuçlandı. 10. haftayı bay geçen Hangi Kredi Ümrani Spor 11 ve 12. haftaları da puansız geçti. Baba Kars Fatih Karagümrü'ye 3-1, Beşiktaş'a da 5-2 mağlup olan Kırmızı Beyazlar 2 maçta kalesinde gördüğü 8 golle sevenlerini bir hayli üzdü. 13. haftaya ligde galibiyetle tanışamadan giren Hangi Kredi Ümrani Spor'un rakibi Korenton Alanya Spor'du. Mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla başlayan Kırmızı Beyazlar, ilk yarıyı Umut Nayır ve Geraldo'nun golleriyle 2-0 önde kapatmayı başardı. Ligde ilk kez iki farklı üstünlük yakalayan Hangi Kredi Ümrani Spor, bu avantajını kullanmayı bildi ve sağdan 3 birlik skorla galip ayrılarak ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı başardı. Lige verilecek Dünya Kupası arası öncesi Demir Grup Sivas Spor'a konuk olan Hangi Kredi Ümrani Spor karşılaşmada öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı ve zorlu mücadele iki ikilik eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla 14 haftalık dip periyodunda ilk defa üst üste iki maçtan puanla ayrılmayı başaran ligin yeni ekibi Hangi Kredi Ümrani Spor 14 haftada 7 puan almış oldu ve ligi son sırada tamamladı. Süper Lig'in yeni takımı Ümraniye Spor e, hepimiz için bir soru işaretiydi. E, sezona hakikaten yine aynı teknik adam Recep Uçar'la başladılar ama aynı kadroyla başlamadılar tabii. E, bu kadroyu çok fazla güçlendirmeseler de e, yerli ve yabancı isimlerle kendi plan, oyun planlarına göre bir kadro oluşturdular. E, bir Fenerbahçe maçıyla başladılar sezona. 3-3 ses getirdiler ve e, şöyle de bir beklentimiz vardı. Bundan sonra Lige çabuk alışırlar ve çok e, orta sıralara doğru gider diye düşünüyorduk ama oynadıkları oyunun karşılığını alamayan bir Ümraniye Spor gördük. Uzun süre kazanamadılar. E, biraz da tabii bu kendi sidatlarında oynayamamaların da etkisi vardı. Biraz göçebe gibi e, hakikaten bir orada bir orada İstanbul'da gezinen e, farklı farklı sidatlarda oynayan bir Ümraniye Spor. Daha sonra yeni sidatıyla birlikte e, evine döndü ve ilk galibiyetini de zaten kendi sidatlarında Alanya Spor karşısında aldılar. Ve lig kapanırken lig sonuncusu olmalarına rağmen Sivas deplasmanını aldıkları beraberlikten e, bu araya bir umutlu döndükte, döndü diyebiliriz. Müzik